வெல்கம் டு சேனல் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் என் பேர் இக்பால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோப் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் குளிக்கிறதுக்கு பாத்திரங்கள் கழுவ துணி துவைக்க ஃப்ளோர் கிளீனிங் இந்த மாதிரி பல விஷயத்துக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த சோப் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ கண்டிப்பாக முழுசாக பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹிஸ்டாரிக்கலி பார்க்க போனால் சோப் மேனுஃபேக்சரிங்காக ஆனிமல் ஃபேட்ஸ் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் தண்ணி சாம்பல் இந்த மாதிரி பொருள்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் பழைய காலத்தில் சோப் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் பல்லாயிரம் வருஷத்தில் இந்த ப்ரொசீஜரை ஸ்டடி பண்ணி ரீஃபைன் பண்ணி இன்னிய தேதியில் ஸ்பெசிஃபிக் இன்க்ரீடியன்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணி சோப்பை க்ரியேட் பண்ணுற அந்த டெக்னிக்கை நம்மளுக்கு நம்மளோட முன்னோர்கள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆரம்ப காலத்தில் சோப் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது எப்பயுமே சாலிட் சோப்பாக தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் வில்லியம் ஷெஃபர்ட் என்ற ஒரு நபர் லிக்விட் வெர்ஷன் ஆஃப் சோப் வந்து பேட்டன்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அடுத்ததாக சோப்ஸ் எப்படி உருவாகுது அதில் என்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது சோப் நம்ம கிளீனிங்காக யூஸ் பண்ணும்போது அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றது பார்க்கணுன்னாக்கா டீட்டெயிலாக போனாக்கா வந்து கெமிக்கல்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து அது வந்து புரியாது கண்டிப்பாக சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடும் பட் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு சயின்ஸ் லெக்சரில் கெமிக்கல் லேபில் கொண்டு போய் உட்கார வச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஐ ஹோப் எல்லாத்துக்கும் புரியும் ஸோ பேசிக்கலி சோப் என்னான்னு பார்த்தோன்னாக்கா ட்ரை கிளிசராய்ட்ஸ் என்ற ஒரு பொருளோட ஒரு ரிசல்ட் தான் ட்ரை கிளிசராய்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேட் ஸ்டோரேஜ் மாலிக்யூல் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா அனிமல் ஃபேட்ஸ்லேயும் பிளான்ட்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த ட்ரை கிளிசராய்டை வந்து நம்ம ரெண்டு விஷயமாக பிரிக்கலாம் ஃபோட்டோவில் காட்டியிருக்க மாதிரி கிளிசரோல் பேக் போன் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட் டேல் இதை ரெண்டுத்தையும் வந்து எஸ்டர் பாண்ட் என்ற ஒரு பாண்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான பாண்டு ஈஸிலி பிரேக் ஆகிடும் ஸோ இந்த ட்ரை கிளிசராய்டு அதாவது ஆயில் நம்ம ஆயில் யூஸ் பண்ணும் போது ஆயிலை வந்து நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ரியாக்ட் பண்ணும் போது செப்பானிஃபிகேஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் என்று ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து உருவாகுது அந்த ரியாக்ஷனில் தான் எஸ்டர் பாண்ட் பிரேக் ஆகி நம்மளுக்கு ஆஸ் அ ரிசல்ட் ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஒன்று வந்து கிளிசரால் அல்லது கிளிசரின் அப்படின்னு சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்லலாம் இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட் சால்ட்ஸ் இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் சால்ட்ஸை தான் நம்ம கிட்டத்தட்ட சோப்புன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சோப்பில் வந்து ஒரு செயின் இருக்குது ஸோ அந்த செயினை தான் இப்போ உங்களுக்கு ஃபோட்டோவில் ஸ்க்ரீனில் காட்டிகிட்ருக்கேன் இந்த செயினில் வந்து ரெண்டு பக்கம் இருக்குது நம்மளுக்கு ரெண்டு கை இருக்க மாதிரி அந்த சோப்பில் வந்து ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் ஒரு கையில் வந்து ஒரு பக்கத்தில் வந்து போலார் ரெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் ஸோ அதுக்கு வந்து தண்ணின்னா ரொம்ப புரியும் இன்னொரு ரெண்டு இன்னொரு கையில் கை பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து லீப்போஃபிலிக் அதாவது ஃபேட் லவிங் இதுக்கு வந்து ஆயில்ஸ் க்ரீஸ்னால் ரொம்ப பிரியும் இப்போ சோப்பு நம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் துணி துவைக்கிறதுக்காக துணியை வந்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டாச்சு சோப்பை போட்டாச்சு தண்ணி போட்டு நம்ம கழுவிட்ருக்கோம் கழுவும் போது என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த சோப்பில் இருக்கிற ஒரு கை ஒரு பகுதியில் இருக்கிற லீப்போஃபிலிக் எண்ட் இருக்குல்ல அதுக்கு ஆயில்ஸ் க்ரீஸ்னால் ரொம்ப பிரியும் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் துணியில் இருக்கிற ஆயில்ஸை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி உடச்சி தாம் பக்கத்தில் இழுத்து கையில் பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் கல்லூரி ப்ரொசீஜர் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்குமா ரெண்டு மூணு தடவை அலசி அலசி எடுப்பேங்களே எடுக்கும் போது இந்த சோப்பில் இருக்கிற இன்னொரு கை இன்னொரு பகுதியில் இருக்கிற ஹைட்ரோஃபிலிக் அதாவது தண்ணியை விரும்பக்கூடிய அந்த ரியாக்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குல்ல அது என்ன பண்ணும் தண்ணியை வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கும் தண்ணி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அலசி துணியை நல்லா அலசி துணியை வந்து தனியாக எடுத்துகிட்டு தண்ணியை வந்து ஊற்றிடுறோம் ஊற்றும் போது இந்த சோப் இருக்குல்ல ஆயில்ஸை பிடிச்சி வச்சுருக்க சோப்பு துணியிலேருந்து விட்டுட்டு இந்த சோப்பில் வந்து ஒட்டிக்கும் ஒட்டிட்டு தண்ணியை நம்ம ஊற்றும் போது தண்ணி கூட சேர்ந்து போயிடும் ஸோ அட் தி ஆண்ட் நம்ம துணி கல் துணி துவைக்கிறோமோ இல்லை பாத்திரம் கழுவுறோம் இல்லை குளிக்கிறோமோ எந்த கிளீனிங் ப்ரொசீஜர் இருந்தாலும் இந்த
அது கூட ஒட்டி தண்ணியை ஊற்றி கழுவும் போது கடைசியில் வாட்டர் லவிங் இருக்கிற ஹேண்டு வந்து தண்ணியை கூடிய சேர்ந்து போயிடும் சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னா இந்த அளவுக்கு என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும் ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் சோப் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா கண்டிப்பாக வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஐம் ரியலி வெரி சாரி உங்களுக்கு இன்னும் நிறையா சோப் வீடியோஸ் வந்து என்னால் செஞ்சு காட்ட முடியல ஏன்னா நான் வந்து இப்போதுக்கு கத்தரில் இருக்கேன் தோஹாவில் என்னோடய ஜாப் விஷயமாக இங்கே வந்திருக்கேன் ஹோப்ஃபுல்லி கத்தரில் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நான் இப்போ வந்து பார்த்துட்ருக்கேன் வீடியோ யூடியூப் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக அது டாபிக் வந்து எனக்கு சரியான டாபிக் தோணலை சரியான டாபிக் தோணுச்சுன்னா அந்த டாப்பிக்கில் புது புது வீடியோ செஞ்சு போடுறதாக ஐடியா இருக்குது உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த டாப்பிக்கில் ஒரு வீடியோ செஞ்சு போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் தேங